Die berufliche Handlungssituation bildet sich aus einem Arbeitsauftrag, in dem eine To-Do-App entwickelt werden soll. Die To-Do-App soll es ermöglichen, Aufgaben zu verschiedenen Projekten zuzuordnen und diese mit Prioritäten zu besetzen. Die einzelnen Elemente sind hier in einer Tabelle beispielhaft dargestellt. Ferner soll das ganze Produkt als Docker-Container über eine CI-CD-Pipeline ausgeliefert werden, um diese später in der Cloud zur Verfügung zu stellen. Daraus ergeben sich verschiedene Lerninhalte, zunächst für das Lernfeld 8, Daten systemübergreifend bereitstellen. Dabei geht es konkret um den Datenbankentwurf, eine Auswahl eines Daten im Datenbankmanagementsystems, Entitäten und Attribute festlegen, das Thema Normalisierung, SQL-Datentypen, ER-Diagramm, Relationsschemata und die Data Definition Language, um diese Elemente anzulegen, als auch um das Thema Datenbank abfragen, um das Create, Read, Update, Delete der Elemente darzustellen. So kann man auch das Thema Dokumentation spielt eine entscheidende Rolle. Das heißt, auch hier wird es so sein, dass ein ER-Diagramm zu zeichnen ist und eben ein entsprechendes Relationsschema ja, zu entwickeln ist. Um diese Daten systemübergreifend äh, bereitstellen zu können, äh, soll eine RESTful API entwickelt werden. Das heißt, es soll ein eigener Server entwickelt werden, der eben dann diese Daten zur Verfügung stellt und zum Beispiel auf einem Request diese Daten ausliefert in Form eines Basic-Formats. Weitere Requests existieren, um To-Dos einzutragen, To-Dos zu löschen und To-Dos zu aktualisieren, beziehungsweise auch um Projekte abzufragen oder eben Prioritäten abzufragen. Diese ganze API sollte natürlich auch dokumentiert werden, und zwar nach dem äh, Open API Standard. Das heißt, es wird eine Dokumentation erstellt, die die einzelnen Elemente beinhaltet und das Ganze dann dem Benutzer zur Verfügung stellt, wo er das Ganze eben ausprobiert. Im Lernfeld 9 geht es nun darum, diesen Dienst, den man jetzt entwickelt hat, bereitzustellen. Und zwar in Form eines Docker-Containers. Das heißt, wir haben hier einen Docker-File. Und dieser Docker-Container wird dann über eine Pipeline, die dann eben das Programm baut und entsprechend auf eine Registry zur Verfügung stellt, den Kunden zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben weitere Lerninhalte, wie zum Beispiel nochmal hier die Open API Dokumentation, CICD, äh, virtuelle Maschinen, Programm, Firewalls, was ist Docker und wie ist das Bild to Maven zu verwenden. Hier nochmal die Dokumentation der API. Im Lernfeld 10a bei den Anwendungsentwicklern geht es nun darum, Benutzerschnittstellen zu gestalten und zu entwickeln, also GOIs für Anwendungen zu bauen und deswegen bietet es sich an, eine GOI zu entwickeln, die auf unseren Dienst aufsetzt und diesen darstellbar macht, äh, zum Beispiel in Form einer html 5 seite aber auch in Form eines Java App X Clients oder eine Android App. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal die HTML5 Seite. Das heißt, ich kann jetzt hier einzelne 
aber die Blüte ändern, ich kann hier Prioritäten festlegen, Projekte festlegen und eben Aufgaben, die mit unterschiedlichen Prioritäten passieren. In ähnlicher Weise existiert natürlich auch ein Java X Client. Hier der auf denselben Datenbestand aufsetzt und eben so ermöglicht, zum Beispiel Daten zu aktualisieren. Und Daten zu löschen, eben die gesamten Praxis durchzuführen. Ja, als Lerninhalte bieten Sie weitere Sachen an, eben im Biologie-Design, eben auch ergonomische Aspekte zu berücksichtigen.